ഹായ് എല്ലാവർക്കും കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സ്പൊണൻസ് അഥവാ കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ട് വേണം പാർട്ട് ടു കാണാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച റൂള് വൺ ഇതായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ സീറോ വന്ന ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് ആദ്യം പഠിച്ച റൂള് രണ്ടാമത് പഠിച്ച റൂൾ ഇതായിരുന്നു വൺ റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നിൻ്റെ പവർ ഏത് വന്നാലും ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത് പഠിച്ച റൂൾ ഇതായിരുന്നു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ മൈനസ് കളയാൻ വൺ ബൈ എഴുതിയാൽ മതി നാലാമത് പഠിച്ച റൂൾ ഇതാണ് എ ബൈ ബി ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ എ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ശരിയല്ലേ ഈ നാല് റൂളുകളാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അഞ്ചാമത്തെ റൂള് നോക്കാം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ റൂള് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഓഡ് നമ്പർ വന്നാൽ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഈവൻ നമ്പർ വന്നാൽ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ പവർ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആകും നോക്കിക്കുകയും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വൺ വരും വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വൺ വരും വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അപ്പോൾ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഈവൻ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യ അപ്പോൾ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിക്കുന്നു പല കണക്കുകൾ ഇത് വരുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഓഡാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വരും അതായത് മൈനസ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇത് മൈനസ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഓടാ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യ മൈനസ് രണ്ടാ അതിൻ്റെ പവർ ഓടാ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഉത്തരത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു മൈനസ് വരും ഓക്കെ എന്തായാലും മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഓടായതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വരും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം മൈനസ് എട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൈനസ് മൂന്ന് റേസ് ടു മൂന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ഓടാ ഓഡ് നമ്പറാണ് മൈനസ് ഉള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ഓട് വന്ന ഉത്തരത്തിൽ എന്തായാലും മൈനസ് വരും ഇനി ത്രീ ക്യൂബ് ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഉത്തരം മൈനസ് ഇരുപത്തേഴ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നാലോ മൈനസ് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഈവൻ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മൈനസ് ഉത്തരത്തിൽ വരത്തില്ല മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഉത്തരത്തിൽ വരത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഉത്തരത്തിൽ പ്ലസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉത്തരം രണ്ട് റേസ് ടു നാല് പതിനാറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ മൈനസ് രണ്ടാ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സംഖ്യയുടെ പവർ ഓടാണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് എഴുതണം എന്നാൽ മൈനസ് ഉള്ള സംഖ്യയുടെ പവർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് എഴുതണ്ട ക്ലിയർ ആണോ മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ഉള്ള സ
ഇതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എത്ര മൈനസ് വണ്ണിന്റെ പവർ ഒരു ഓട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വരും മൈനസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് ഒന്ന് റേസ് ടു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ പവർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തിൽ മൈനസ് വരത്തില്ല ഉത്തരം ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ നോട്ട് വൺ എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഒത്തിരി സൈൻ വരാറുള്ളത് കൊണ്ട് പലർക്കും സംശയം വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എനിക്കറിയാം വൺ ആണ് കാരണം മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഉത്തരം വൺ ആണ് ഇടയ്ക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആ പ്ലസ് ഇട്ടു ഇനി മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ നോട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ പ്ലസും മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് ഓർക്കുക പ്ലസും മൈനസും സൈൻ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസും മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വൺ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഉത്തരം സീറോ ക്ലിയർ ആണോ വൺ മൈനസ് വൺ ഉത്തരം സീറോ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി ചെയ്താൽ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയല്ല നോക്കാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് കാണും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ പവർ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് പ്ലസ് വൺ എഴുതി ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതേ മൈനസ് വൺ എഴുതി ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വ്യക്തമാണല്ലോ ഇത് മൈനസ് വൺ ഇത് പ്ലസ് വൺ ഈ മൈനസും പ്ലസും അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ ഒരു മൈനസും പ്ലസും അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആണ് മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും സീറോ ആണ് അല്ലേ ബാക്കി ഒരു മൈനസ് വൺ ആണ് ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക പ്ലസും മൈനസും അടുപ്പിച്ച് വന്നാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസും മൈനസും അടുത്ത് വന്നാൽ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം ഈ നാല് കണക്കുകൾ വ്യക്തമായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റിയുടെ ഉത്തരം വൺ ആണ് ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഉത്തരം വൺ ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസും മൈനസും അടുപ്പിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും വൺ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഈ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ഉത്തരം സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു തേർട്ടി എത്ര ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വൺ ആണ് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്ലസ് വൺ ആണ് കാരണം പവർ ഓ ഈവൻ ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പവർ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ വൺ ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് ഈ വൺ ശരിയല്ലേ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ബാക്കി ഒരു വൺ ബാക്കി വരും നമ്മുടെ ഉത്തരം വൺ സംശയമൊന്നും ഇല്ലാതെ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത റൂള് പഠിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര റൂള് പഠിച്ചു അഞ്ച് റൂള് പഠിച്ചു അല്ലേ നാല് ടൈപ്പ് കണക്കുകളും അഞ്ച് റൂളും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റൂളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആറാമത്തെ റൂള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു റൂളാണ് പക്ഷേ കണക്ക് വരുമ്പം റൂൾ അറിയാമെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ സംശയം വരാറുണ്ട് ആറാമത് നമ്മൾ
ഇനി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന പവറുകൾ തമ്മിലാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഇത് എമ്മും എന്നും ഗുണിച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പവറുകൾ തമ്മിൽ മാത്രം ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് വെച്ച് പറയാം എ റേസ് ടു എം ഓ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം എൻ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല വ്യക്തമാകും രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഓൾ റേസ് ടു നാല് ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പവർ വന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ പവറുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് തരണം അല്ലേ സോ രണ്ട് അതേപടി എഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് റേസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ വേറെണ്ണം അഞ്ച് റേസ് ടു നാല് ഓൾ റേസ് ടു രണ്ട് കണ്ടോ അഞ്ചിനൊരു പവർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പവർ പവറും പവറും മോളി മോളി വന്നാൽ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് തരണം സോ അഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഓൾ റേസ് ടു നാല് ഓൾ റേസ് ടു രണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഒരു പവർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മോളി മോളി പവർ ആ പവർ ആയിട്ട് വന്നാൽ പവറുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് അതേപടി എഴുതുക ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അതേപടി എഴുതി ഇനി പവറുകളെല്ലാം ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് റേസ് ടു ഇരുപത്തിനാല് ഉത്തരം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് യൂസ് വരുന്ന ഒരു റൂളാണ് എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം എൻ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ പവർ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഗുണിച്ച് എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു എ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ മുകളിൽ പവർ ആയിട്ട് വന്നേക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എ ബേസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അല്ലേ എ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സംശയമില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എത്ര ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എന്നാൽ അതായത് ഈ ത്രീക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനും ഇത് ബാധകമാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഈ ത്രീക്ക് ഇത് ബാധകമല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ് സ്ക്വയറിനും അത് ബാധകമാണ് റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഗുണിച്ചല്ലേ എഴുതേണ്ടേ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഉത്തരം ട്വൻറ്റി സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് സോ ഉത്തരം ട്വൻറ്റി സെവൻ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി ചെയ്താലോ ഈ ഫോറിനും ത്രീ ബാധകമാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിനും ബാധകമാണ് സോ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ത്രീ ശരിയല്ലേ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇത് എത്രയാ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് സംശയമില്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതുന്നത് തീരെ മാത്സ് അറിയത്തില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സ് റേസ് സിക്സ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ നോക്കിയേ മുകളിൽ 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 പവർ വന്നേക്കോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പവർ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പവറുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ ഉത്തരം സിമ്പിളാണ് ബേസ് അഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് അഞ്ച് റേസ് ടു പതിനെട്ട് ഉത്തരം വ്യക്തമാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂൾ എന്തായിരുന്നു എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം എൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റൂള് പഠിക്കാം ആറ് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു
രണ്ടേ റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ റേസ് ടു നാല് എത്ര അല്ലേ ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ രണ്ടങ്ങ് ബേസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതി നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടേ റേസ് ടു ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആണോ വേറെണ്ണം മൂന്ന് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു എട്ട് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം ആ മൂന്ന് എഴുതി അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് പതിമൂന്ന് മൂന്ന് റേസ് ടു പതിമൂന്ന് ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ റൂള് വ്യക്തമാണല്ലോ ഏഴാമത്തെ റൂള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് അപ്പം ആ എക്സ് അതേപടി എഴുതി അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയി മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ എട്ട് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്രയാണ് സീറോ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണ് വൺ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് എട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എട്ടാണ് പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും എട്ട് മൈനസ് എട്ട് ഈക്വൽ ടു പൂജ്യം വരും എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ വരും വ്യക്തമാണോ അടുത്ത ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു നയൻ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു നയൻ ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് ഇതേ ത്രീ എഴുതി ഇനി നമുക്കറിയാം പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് വരും ശരിയാണോ അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഈ ബേസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സംശയമില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് ആ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണം മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ ത്രീ റേസ് ടു പ്ലസും മൈനസും വന്നാൽ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ആണോ സോ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേസ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു എത്ര അല്ലേ ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം വന്നാലും ബേസ് ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ ഈ പവറുകൾ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ബേസ് ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് രണ്ട് എഴുതി പവറുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം സീറോ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ എത്ര ഫൈവ് ത്രീ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മുപ്പത്തി രണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുക മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുക സോ ഈ നാല് കണക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു കണക്കും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എത്ര ബേസ് ഒരേപോലെയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി പവറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതണ്ടേ ടു ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ശരിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇത് കൂട്ടണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി സോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും ടു റേസ് ടു വൺ വരും നമുക്ക് ഉത്തരം ടു എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം നമ്മുടെ ഏഴ് റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കുക നോട്ട് എഴുതി പോകുന്നതിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് പാർട്ട് ടു വരെയായി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക കാപ്പൻസ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ചെയ്തു നോക്കാനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കെടുക്കാം താങ്ക്